buenos días para todos. Qué pena con ustedes que está, estaba en una, una llamada telefónica importante. Eh, nada, bienvenidísimos. Por ahí me saludó Ivana, me, saludó a, me saludaron varios. Venga, tenemos la cámara que es Fachantes. Y lo sería así o no, Iceberg. Aquí estoy con estos meninos que no me dejan trabajar. Hola, menino. ¿Falta usted la clase hoy? El menino. Es Iceberg. Aquí está Iceberg. Y por aquí tengo también. Y este sí está gordo. Este sí está gordo. Este se llama Polar. Es una gatita, la gatita polar. Está gorda, gorda. Está panzona. Vense para allá, déjenme trabajar. Bueno, muchachos, pues nada, bienvenidísimos. Y bueno, comencemos. Comencemos con la oración, con todos los juguetes. Bueno, vamos a hacer la oración. Y esa oración dice así. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Te damos gracias por poder compartir con estos estudiantes este espacio de aprendizaje, este espacio maravilloso que por alguna razón se ha deteriorado. Tal vez la adolescencia, tal vez la virtualidad ya no sea una opción para más de uno. Tal vez ah, están agobiados, cansados, tal vez están aburridos. O tal vez la pereza llegó al corazón o la rebeldía, no sé. Pueden ser muchos, muchos factores. Así que te damos gracias, Señor, por este día de hoy. Por este 20 de septiembre, por este día espectacular que nos ofreces y nos regalas. Y te damos gracias, Papá del Cielo, por el milagro de la vida la oportunidad de seguir adelante, de seguir soñando, de seguir cumpliendo nuestros sueños. Que los sueños se cumplen, sí, Señor. Los sueños se, se seguirán cumpliendo. Así que, vemos en tus manos este 20 de septiembre, seguros y confiados de que todo va a estar súper bien. Así que, damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy bendecimos también a esas familias allá en casa, a papá y a mamá, y recuerden que la palabra de Dios dice que debemos honrar a papá y mamá, ¿listo? Honrar a padre y madre, y hoy te pedimos perdón, Señor, si de pronto esta adolescencia, esta rebeldía ha hecho que, que levantemos la voz, tal vez, tal vez ha hecho que pronunciamos hombros, que seamos groseros, etcétera, etcétera, y le pedimos perdón a Dios, primero que todo, y segundo, a nuestros padres porque los amamos y los honramos así que ponemos este lunes 20 de septiembre en tus manos en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y bueno la palabra de Dios también dice que por eso sean humildes y acepten la autoridad de Dios pues él es poderoso y cuando llegue el momento oportuno Dios nos tratará como agente súper importante de hecho ya lo somos y Dios sabe que somos sus hijos. Pero la humildad y la autoridad hay que aceptarla. No solo de Dios, sino también de nuestros padres. De nuestras autoridades, de nuestros profesores, de las personas que están a cargo de ustedes. Hay que aceptar la autoridad. Así que, bueno, que les quede por lo menos en el cerebro el día de hoy esas palabras. Bien, muchachos, entonces, eh, el día de hoy, pues bueno, son clases realmente cortas, eh, dada la presencialidad de los que están viendo, no sé cuántos estarán viendo y grabadísimo, pero los dos o tres, bueno, eso nos, nos, nos hace recortar un poquito el horario. Desafortunadamente no he tenido, no he tenido tiempo de hacer las revisiones pertinentes. Pero bueno, antes de eso vamos a tomarnos la foto con los que quieran aparecer en cámara. Vamos a ver quién dijo yo. 
Ah, yo sabía que Ivana, que no aparece eso. ¿Qué más, Ivana? ¿Salió con una foto con un perrito? ¿Sí es un perrito o qué foto es? Sí. sí. Con, con Roski, ¿cómo se llama el perrito? Con Trotsky. Trotsky no se llama como... Se llama Luna. Chocolate. Ah, Luna. Con Luna, ¿listo? Pero ¿qué se, se me llama hizo? Luna Isabel. Isabel eh, Peñaranda. Uy, listo. En tres, dos. No, sí... A uno le preguntan, el otro día llevé a mis gaticos a vacunar y me preguntaron el apellido y, y así le pusieron a los gatos el nombre con el apellido, con mi apellido. Entonces ese es, ese es el, el, el apellido de la mascota, nuestro apellido. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a tomar la fotito en 3, 2, 1. Acción, acción. Bueno, y los demás, bueno, quién sabe, yo no sé. A algunos se les apagó el fuego de, de la virtualidad y demás. La idea es que no pase eso y que, bueno, si nos estamos conectando, eh, lo hagamos en forma un poco más propositiva, más activa. Que estemos allí trabajando, trabajando y haciendo, porque a veces se conectan y no, yo también me conecto en algunas reuniones y sigo durmiendo claro pero definitivamente el colegio hay que hay que o ir al colegio o conectarse a estas clases virtuales hoy estamos a 20 de septiembre esta es la clase de tecnología décimo del CCA Décimo tiene tilde en la E, ¿no? Décimo. Y este me quedó mayúscula. Mm, listo. Ay, estoy escribiendo todo mal. Y bueno, ahí salimos con Dieguito. Un abrazo, un saludo para Diego. Un saludo y un abrazo para Ivana Ivanovich Peñaranda. Nombre, Ivana es un nombre como ruso, polaco, por allá. En, por allá de, de Europa es un nombre de Europa, europeo puede ser ruso Ivana Peñaranda Peñaranda y bueno pues vamos a, vamos a trabajar otro temita que vamos a cerrar con broche de oro vamos a poner de foto a shop foto, foto, foto así se escribe, foto Photoshop. Photoshop. CS6. Vamos a ver si conseguimos el portable. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar este año trabajando un poco de Adobe Photoshop. Y vamos a hacer unos ejercicios bien interesantes, bien chéveres. Algunos serán unos duros, entonces pues esto será... Incluso nos llegarán a enseñar cosas a nosotros. Yo no soy experto en Photoshop, eh, pero haré mi mejor esfuerzo para tratar de dictar unas clases bien agradables y salir un poquito de estos temas un poco densos que nos han tocado asumir y afrontar. Eh, les comentaba que, que no ha alcanzado a hacer la revisión de nuestras actividades pero pues definitivamente, bueno, yo sé que va a ser un periodo en donde, en donde a no a todos les vaya a ir bien, ¿sí? Pero pues la idea y lo importante es que, que podamos hacer, bueno, aquí vemos que también hay más de uno que está frikis, frikis, ¿sí? María Fernanda, John Alexander, bueno, ahí, Richo, en esta evaluación final se condensaba todas las actividades. Y en ese orden de ideas, si tuviera, obtengo de hecho, o sea, si hubiera tenido que revisar este fin de semana, de hecho lo tenía que haber hecho, pues puedo decir que Sebastián Alvarado grave, que Felipe Cogua, bueno, no sé, habría que mirar bien, pero también pensaría que, que María Alejandra. María Alejandra sí, definitivamente, no sé, está perdida. María Alejandra, buenos días. ¿Estás por allí? 
María Alejandra. María, buenos días. Vamos a mirar si está, no está. Porque es que, a ver, María, a ver, vamos a mirar. María Galindo, sí, sí está conectada. Buenos días, María. ¿Cómo estás? Bueno, estás perdida. Estás conectada, pero como si no lo estuvieras. Entonces, María Alejandra Galindo. Nada, este periodo se perdió. Se perdió y no entregó absolutamente nada. María Fernanda Pataja. Ma, ah, se me entregó la lengua María Fernanda Patajiva también, pues. Triste y lamentablemente grave. Esto lo voy a calificar esta tarde. Esta tarde me siento y reviso. Ahora, no necesariamente los que han entregado van a pasar. También depende de las actividades. Y en Alexander Rosso también. Lo más Profe, pero yo no entiendo por qué no se ve las entregas sabiendo que yo sí se las entregué. Pero en fin, pero que quería decir, eh, ese periodo se necesita el computador. Es que se me dañó el computador del todo y pues no tengo nuevos. Pues hermano, vamos a ver Photoshop y Photoshop toca en compu. Pero, pero pues definitivamente, si no se me saca tiempo, ningún familiar va, va a visitar a la tía y le pide prestar el computador. Sí, sí se necesita. Listo, Sebastián Alvarado también me quedó viendo lo último, las últimas tres entregas y, y es mucho trabajo el es que quedó pendiente. Por consiguiente, pues no sé. Pues quedan tres entreguitas, yo creo que no nos alcanza la notica a pasar. Así que si no ha entregado, si no ha hecho y se quiere poner a hacer, viene hasta esta tarde para poderlo entregar. Listo, yo pensé que iba a estar más, más llenito esto, pero pues definitivamente vi que algunos ya bajaron los brazos con este tema y con estos trabajos, entonces pues bueno ahí sí decirles que cada uno asume su responsabilidad como estudiante y no, las posibilidades todas, todas las posibilidades para, para aprovechar y para pasar, claro que sí ahí están, hasta el final Ustedes saben que es hasta el final que tienen las posibilidades, pero no quiere decir con esto que estoy diciendo que, eh, que, que tengamos que bajar la guardia de esta manera tan tremenda. Listo, tu, 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 listo, perfecto. Mm, bueno, entonces, bueno, ahí está, no. Como ven, no he revisado, pero definitivamente, Mayra, no creo que le descanse el tiempo. No me contestó, le pregunté. Me interesa saber qué sucede. De pronto me puede escribir por interno, etcétera, etcétera. Pero dejo constancia que, pues como vemos, no entrego absolutamente nada. María Fernanda también me ve muchísimos trabajos. Ivana, ya casi de que lo último, por favor, no desfallezcas, hombre. Eh, Juan Moreno también. De profe, cuatro. yo sé, yo sé. La... Dime. Profe, es que en casa solo hay un computador con access y es el de mi mamá. Como ella, pues, siempre lo se lo lleva para el trabajo y lo utiliza, entonces, pues, es difícil cuadrar los horarios con ella porque pues siempre está mandando pero no te preocupes yo te mando hoy pero te tocaría mejor dicho yo después de las cuatro me siento a, a calificar tengo la calificatón programada entonces te recomiendo pues, como dicen solamente me falta unir pues todas las partes y enviar y la, y la consulta bueno, la evaluación final es sumamente importante ¿Listo? Sumamente importante. Pues de hecho todo es importante, pero en la evaluación final yo puedo estar calificando todo. Pues si está completa, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí está como el, el tema para que lo tengan en cuenta. 
Bien, muchachos. Entonces, mmm, vamos a cerrar el año escolar ya. Esta semana comenzamos nuestro periodo final. Es un periodo eh, corto, definitivamente corto. Es un periodo que básicamente consta de mmm, septiembre. Nos quedan dos semanas. Nos queda esta semana, nos queda la otra semana, ¿listo? Dos semanitas de septiembre. En octubre tendríamos la primera semana de octubre, la segunda semana es la semana de receso. Nos quedan dos semanas más, es decir, que básicamente estamos a un mes y una semana de, de terminar el año. De Photoshop alcanzaremos a hacer una, dos, tres, como cuatro, cinco actividades máximo, al igual que en este periodo. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que no se cuelguen, que no les pase lo que les pasó con Access, que se dejaron colgar terriblemente. Y bueno, parece que algunos ya bajaron, la, bajaron sus brazos y se dejaron ir. Entonces, bueno. Esa era la, como la reflexión que tenía al respecto. Eh, bien, para la próxima clase, bueno, el día de hoy vamos a, a, a mirar cómo, cómo lo descargamos. Yo ya tengo por aquí mi versión, versión portable. Estoy mirando la posibilidad de, de enviarles la carpeta o ponerla en algún lado. ¿Listo? Y la idea es que ustedes tengan este Photoshop portable. Yo ya lo tengo descargadito. Ya les voy a mostrar cómo es. Y aquí simplemente escoge uno el idioma. Y ya tiene el Photoshop portable. Listo. Ahí está. Eh, esta es la versión CS6. No la última versión. Pero es una muy buena versión para que hagamos algunos trabajos bien interesantes. Eh, ahí está, ahí está la, la herramienta para que podamos trabajar bien chévere. Listo, ahora, ¿cómo la vamos a descargar? Hay varias, varias posibilidades para descargarla. Vuelvo y repito, yo ya la tengo. Mm, voy a mirar, voy a ver si la tengo aquí en descargas, si puedo compartir un drive. Y la idea es que su merced pueda instalar el, ¿qué? el Photoshop. Mira, aquí lo tengo. 164 megas. Ah, está. Está bien. 164 megas. Viene comprimido. Listo. Entonces voy a mirar cómo lo podemos compartir directamente. Voy a ver. Si lo metemos a un drive, lo metemos a un drive y ustedes lo, lo descargan de drive. Eh, o lo metemos a un mega o en algún, alguna página, lo podemos eh, incluir. Listo. Ahí está, ahí tengo el Photoshop. Como ya lo incluimos de una vez, eso, eso es diciendo y haciendo. Es que a mí tengo registro de cuentas aquí en mega. Vamos a ver si es este el Photoshop. Ahora, la idea es que bajen un Photoshop con seguridad, que no lo no bajen por ahí de cualquier página que le llene de luz el computador. Y por esta razón, eh, quiero subirlo directamente a mi Drive y poderlo compartir con ustedes. Drive. Vamos a subirlo al Drive. Y a través del Drive, eh, quiero que lo... Lo obtengan ustedes allá en casa. Mucha vez. Vamos a crear por aquí una carpetita. ¿Dónde está? Vamos a crear. A ver qué es esto. No, vamos a dar. Démosle para atrás. Uno a crear una carpeta de nuevo. En carpeta. Llamémoslo. Software, no, algo, vamos a diseño, vamos a diseño, diseño, listo. Y vamos a poner nuestro, nuestro software acá. 
ahora la idea es que hagamos como la prueba, ahora puedes bloquear a personas en drive para impedir que una persona comparta archivos no deseados contigo. Vamos a subir, subir archivo, voy a subirlo comprimido y lo va a compartir directamente en mi drive. Ahora vamos a hacer la prueba que el enlace pues definitivamente funcione y que ustedes puedan obtener su Photoshop desde allí. Bueno, tengo un internet rapidito que es su vez en puras. Eso en dos minuticos ya está nuestro, nuestro Photoshop, digo yo. Nuestro Photoshop instalado. Y ya les voy a compartir. Ya les voy a compartir la carpeta de una vez. A ver, compartir la carpeta, diseño. Eh, compartir. A ver, bueno, ahí se está subiendo el elemento, pero podemos compartir. Añadir personas restringidas. Solo para personas añadidas pueden, su, pueden abrir este enlace. No. Cambiar a cualquier persona con el enlace. Listo. Y editor, organizadita, comentarlo. Ya, a leer. Hecho, voy a copiar este enlace. Y denme un segundito que ya va. Listo, voy a copiar el enlace. Y la idea es que ustedes ya les voy a mostrar cómo lo van a descargar allá desde su casa. Y lo voy a compartir directamente desde mi drive para que, para que ustedes lo tengan. Y no lo descarguen por ahí desde Softon y con una página de estas que les tiene de virus el computador. Vamos a hacer cinco prácticas de Photoshop. Y bueno, no sé, no sé si saquemos un producto final. O definitivamente hagamos archivos separados con, con algunos ejercicios. Pero la idea es que aprendamos a, a retocar, a, a cambiar las formas, a, a jugar con las capas, con los colores, etcétera, etcétera. Bueno, vamos un segundo, denme un segundito. Y... Hacemos la prueba, la pruebita técnica. Para garantizar que lo puedan descargar allá en su casa. Ay, no, 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 un gato, este gato es más mordelón. Gato mordelón, quieto. Listo, ya subimos prácticamente los casi 200 meguitas. Y lo voy a compartir en un drive. Eh, vamos a valer absolutamente todo como tarea porque listo yo coloqué a ver dónde les comparto coloqué un enlace eh, listo coloqué un enlace a ver aquí todos en la reunión y voy a pegar ese enlace en el chat no sé verifíquenme por favor igual voy a, a meterme en otro navegador como incógnito Listo. No voy a abrir mi cuenta, pero voy a abrir una, una ventana incógnito. Y la idea cuál es. La idea que es que les voy a compartir este enlace. Listo. A través de ese enlace, ustedes van a encontrarse con ese archivo que se llama Photoshop CS6. Ustedes lo van a descargar. Listo. Vamos a ver. Y le dicen descargar de todos modos. Y lo voy a, voy a esperar hasta que se descargue. Para que ustedes vean que el, el archivo está súper bueno. Y no sé si ustedes allá en casa tengan la posibilidad de probar ese enlace. Que funcionan y puedan ir descargando la aplicación. Listo, el mío ya descargó. Eso fue súper flash. Listo. No sé si alguien me puede confirmar si ese enlace nos funcionó. Si no nos funcionó. Además, pues lo voy a colocar por aquí en el modo. Listo, lo voy a colocar aquí en el modo. Listo, ya les voy a mostrar cómo se instala. Eh, creo que este es portable, pero, pero sí requiere cierta instalacióncita. Y si no, pues bueno, ya les digo cómo se abre. A ver dónde estamos, aquí estamos. Listo. Listo, se dicen, solo seis personitas me entregaron una evaluación. 
Uy, voy a crear. Wow, alertó en este periodo. Esta sería la sesión 21. Ah, la sesión de Esta sesión 21. Sesión 21. Instala. Vamos a ponerle acá. Descarga de instalación de Photoshop. Este programita es un poquito eh, pesadito. Entonces requiere un poquitico de máquina. Pero como es portable, le han hecho mejoras eh, para que sea más liviano. ¿Listo? Portable también quiere decir que ustedes lo pueden copiar en una memoria USB y lo pueden abrir en cualquier computador sin necesidad de instalar. ¿Listo? Ya está. Escriba. Buenos días, chicos. El día de hoy voy a compartirles voy a compartirles el programita no sé alguien lo pudo descargar con el enlace que compartí en el chat nadie Está hasta la red más cansona, me muerde. Quieta foto, Photoshop. 3 6 portable. Eh, listo acá. Les comparto. Descarta. Igual les voy a compartir otro. Quieta. <ríe> Esta gata es más cansada. Descarga directamente desde de mi drive. ¿Listo? Directamente de, de drive. De, de Google Drive. ¿Listo? Necesito que prueben porque dentro de ocho días ya comenzamos a hacer nuestro primer trabajo y si no está, pues no lo va a poder hacer. El enlace lo vamos a pegar por aquí de una vez. Antes de que se me borre. Entonces. No, Photoshop. 3 de 6. Listo. Ahí está. Se grabó en Photoshop. Ahí puse mi enlace. Desde. Voy a compartirles otro. Un servidor. Bueno. Es importante saber. Aquí ya tengo otra versión. Eh, listo. Aquí tengo otro. Otro, otro enlace también que que pueden utilizar directamente de Mega para descargar el Adobe Photoshop. Este es también portable, pero sí requiere cierta instalación. Pero bueno, por aquí también lo pueden descargar e instalar. Esto tiene por ahí una contraseña. Entonces voy a mandar... Eh, o, o mando el video y en los comentarios del video está el enlace de descarga más bien. Y ahí está por ahí la contraseña. ¿Listo? Por ahí vi. Si tiene una contraseña, igual en el video está. Entonces voy a compartirlo también. Para que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Listo? Tenemos que cargue el título. Si es que carga, si no carga, pues entonces... A ver, copiamos el título. Descargar, instalar. Listo. Eh, para que... Ah, ya, ya, salió. Listo, también está ese. Y les coloco el que yo puse desde mi drive. No me confirmaron, yo ya compartí el enlace desde el, foto, desde el chat de Zoom. Pero pues no me han confirmado. Si lo pudieron descargar desde ahí. Si no, también coloco un, un, ¿qué? un enlace externo. 
Profe. Desde Mega, dime. El primero sí se deja descargar. O oh, a mí sí me dejo descargarlo muy bien. Ah, bueno, súper. Listo, voy a guardarla igual a esta asignación más tarde, gracias. Esta asignación más tardecito. Le vamos a. Eh, le vamos a qué? Le vamos a adicionar el videito de la clase. Pero mira, aquí quedó el de instalar, descargar el Photoshop. Y abajo está, ahí puse, ahora, solo puse un enlace el del video y en los comentarios del video está la descarga. ¿Listo? Si no lo pueden descargar por acá. O a través del Drive está compartida la carpeta. Su merced, la descarga. ¿Listo? Bueno, aquí yo puedo ver porque pues es mi unidad. Pero no sé, en una ventana incógnita. Esto pase en la en incógnita. Ah, en incógnita sale así. Solo, solo les permite descargar esto y ya. Una vez lo descarguen, pues lo abren, listo. Y una vez lo abran, le dan clic en extraer él. Y lo van a poner ojalá en el escritorio o donde ustedes quieran, listo. Ahí lo van a, a descomprimir. Yo ya lo tengo ahí descomprimido. Listo. Descomprimen su carpeta. Eh, está bien chévere porque pesa 166, pero comprimido, o sea, el Photoshop pesa más de 500 megas, pero comprimido pesa como 170, una vaina así. Entonces usted simplemente lo, lo que, lo descomprime en su escritorio y, eh, y nada, lo miramos en el estado de Photoshop y mira, aquí quedó. Y ejecuta este archivo llamado psc6.exe y listo. Abre el lado de Photoshop y elige el idioma. El idioma español España o español México, el que si no se quiera utilizar. Pero español, bueno, no sé si el mexicano funciona. Listo. Español mexicano. Bueno, y ahí debe abrir nuestro Photoshop. Listo, entonces se los comparto para que ustedes lo tengan. Esperemos eh, que abra. Listo, entonces está súper bien. En ese enlace externo que, que tienen, eh, que les envié, o en ese video, tienen que instalarlo ahí, sí. Ahí. Tiene que hacer una pequeñísima instalación y ya. Luego de eso queda portable. Pero está muy, muy bueno, muy bueno el, el programito. Entonces, mira, ahí está nuestro Photoshop. Ahí podemos importar nuestras imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a abrir nuestros archivos. Imágenes, bueno, en fin, vamos a hacer una serie de... De, de trabajitos aquí con el Photoshop, yo vuelvo pues, insisto, tampoco soy tan, tan experto en el tema, pero, pero indudablemente la idea es que, que hagamos unos trabajos bien sencillos, vamos a poner a este niño acá, a ver. listo, y ahí ya comienza uno a, a hacer todo el tema de las ediciones, listo, mire qué juicioso un niño haciendo imágenes con cuadrículas, listo, este es el Photoshop, y esta va a ser como la primera actividad. Eh, ¿Qué van a hacer para la próxima clase? Aparte de instalarlo, me van a identificar como las partes básicas de, que tiene el programa, la ventana. Entonces, que la barra de menús, que la barra de herramientas. No quiero una descripción de para qué sirve cada herramienta, pero pues me va a explicar eh, qué tiene cada cada herramienta y además pues me va a mostrar su Photoshop funcionando ¿sí? por aquí usted puede ponerle puede ponerle texto en alguna parte y, y me le va a ahí estoy gatito quieto a ver herramienta texto horizontal que pues, con mi texto Entonces vamos a escribir acá, me van a escribir su nombre, bye, y me van a escribir su nombre, 
por ejemplo, Ángel, no vaya, que no, no me falla. Listo, me va a poner algo, algo que yo pueda evidenciar que usted tiene ahí. Puede poner su foto y su nombre ahí para, listo, para garantizar que se instaló correctamente el Photoshop. Eh, nada, la tareita entonces, pero vamos a redondearla aquí. No les pongo otro trabajo, pues definitivamente trabajo número uno, tener la aplicación. Tener la aplicación, ahí se las compartí directamente desde mi drive. Entonces no hay ningún problema con eso. El programa está funcionando. Se supone que este Photoshop portable, pues, está pirateado precisamente para que funcionen equipos no tan veloces. Debería funcionar desde en casa. Y la próxima comenzamos eh, nuestra primera práctica de Photoshop. Vamos a hacer cinco practiquitas bien chéveres, bien interesantes. El que sepa me colabora, claro. Ah, profe, que eso es por aquí, que eso es por allá, que hacemos una cosa, que hacemos la otra, etcétera, etcétera. Entonces, listo. Y pues la idea es que quiero darle uso a una tableta, una tableta digitalizadora que tengo ahí guardada. Y la tengo haciendo nada. Y vamos a aprender Photoshop. Eh, y la idea también es destensionarnos de, pues de las actividades que hemos trabajado durante este año. Y, y ya. Desocupar nuestra cabeza de las bases de datos que nos dieron tan duro también. Pero pues era un tema de, de trabajar eh, en forma constante. En forma... Juiciosa, eso no es un tema que, ah, bueno, ya voy a mandar los trabajos y listo. ¿no? Es un tema que requiere trabajito. Y bueno, ahí igual están los videitos para que ustedes los, los tengan en, en práctica. Entonces voy aquí a terminar de escribir. Entonces la tarea que se me hizo. Ay, cierre, vamos a ver, está acá. La tareita de Edmodo. Entonces vamos a editar el mensaje. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles el software porque es que vamos a terminar en escolar. Se trata de Photoshop, se trata de ta, ta, ta. Les comparto el link de descarga. Listo. O desde el servidor externo. Y escribamos de que está en los comentarios. Comentarios del video. Listo. Está en los comentarios del video. Además, le verán. Enviar evidencia de dicha instalación. Instalación mediante un pequeño video o una imagen o una captura de pantalla. De pantalla en donde aparezca su nombre no. Entonces, bueno vamos a hacerlo así toca así porque toca aquí como presionar un poquitico listo esa va a ser nuestra nuestra actividad para la próxima semana de hecho garantizar descargar instalar el photoshop lo tienen ahí listico la próxima semana ya comenzamos a hacer nuestra primera práctica, una, dos, las prácticas que alcancemos. Yo creo que por clase un, un ejercicio, ¿sí? Y la idea es que aprendamos a retocar ahí nuestras, nuestras foticos. A veces hay foticos bien interesantes que no nos gustan por X o Y. Vamos a aprender a hacer cosas bien bonitas. Montajes, a hacer ediciones, a hacer transformaciones. ¿sí? Entonces, ahí hay bastante cosa ahí por, por desarrollar. Listo, no sé. Con respecto a las notas, con respecto al periodo inmediatamente anterior, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me voy y repito, aquellas personitas que no me alcanzan a entregar el día de hoy, pues lamentable y tristemente no, no puedo colaborarles. Así que la idea es que me viera más tardar, 4 de la tarde el día de hoy. Que no se quede en, en promesas, sino que definitivamente ustedes eh, se pongan las pilas y entreguen. ¿Listo? Igual, 
que diga ahí entregado, pues no es garantía de que pase, ¿no? Eso dependerá de la calidad de, de sus trabajos. ¿Listo? Entonces voy a, bueno, no a comenzar porque ya les dije que hasta las cuatro, pero básicamente en este periodo tenemos dos, ya tenemos dos, cuatro, seis, 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 eh, seis noticas, dos, cuatro, seis. ¿Listo? Esas seis noticas, bueno, veamos, prácticamente la evaluación final condensa a todos los demás actividades, pero eh, hoy me pongo al día y tendré las notas definitivas el día de hoy muchachos, bien entonces mmm, bien, ya saben qué es lo que tienen que hacer a la próxima semana y comenzamos si no ha terminado pues le voy a dar tiempo para que comience de una vez a adelantarse si tiene pensado hacerlo y si no, pues igual vamos a dejar la clase hasta aquí para que las personas que van en forma presencial puedan alcanzar a organizarse, desayunar, llegar sin ningún contratiempo. No sé a eh, quienes estén yendo en forma presencial en este momento. Recuerden que me mandan una evidencia y puede ser su foto o puede ser cualquier imagen con su nombre. Y me señalan ahí las partes de la ventanita de Photoshop de una vez matando espajadas de un solo tiro. Ah, bueno, no lo escribí. Me evidencian que, que tenga Photoshop, básicamente. Esto lo voy a guardar, lo voy a descartar. Listo. Listo. Entonces, no sé quién, quién está ni, quiénes están en de forma presencial en este momento. Ahora deberían aprovechar, como no son todas las clases, eh, simplemente son dos horitas tres horitas diarias, lunes, martes, miércoles, pues deberían aprovechar para fortalecer con la profe Paola y bueno, todas las materias que ven allá en forma presencial. Parte es bien, bien importante ir retornando a las actividades. No va a ser para siempre que vayamos a estar en casa y pues definitivamente la presencialidad tiene que ser un hecho. Eh, les cuento un poco de mi experiencia. En la jornada tarde comenzaron muy tímidamente a, a venir poquiticos niños, pero en este momento ya, ya en cada curso prácticamente están rondando los, los 20 estudiantes. Entonces, si hay poquiticos, eh, sabía que estaba viendo Juan, Juan Moreno, Ramírez, no sé quién más, muy poquitos, pero pues la idea es que y ya que a ustedes no les gusta este tema virtual, ya están cansados del tema eh, a través de la pantalla, pues deberían aprovechar la posibilidad que les está dando el colegio de retornar y retornar con seguridad y aprovechando también que los están vacunando. Si usted ya lo vacunaron, si usted ya tiene sus dosis, su esquema de vacunación o al menos la primera dosis, pues uno se puede ir yendo y puede con todos los protocolos, con su tapabocas y créame que hasta el momento ya llevamos más de un mes y, y, y no ha pasado, no hemos tenido ningún contagio. Así que adelante, yo los, les hago la invitación formal a que regresen al colegio. Hay cupos, no sé realmente en este momento cuántos están viendo, si me hablaran, si me contaran, pues sería muy chévere, pero lo que sí sé es que son muy poquitos. Y si ustedes quieren aprovechar un poquito más el tiempo y si están cansados de la virtualidad, pues definitivamente la mejor opción es regresar. Y aprovechar lunes, martes y miércoles. Así que la invitación está, muchachos. Eh, a que se me dañó el computador, como le pasó a John. Entonces, mi hermano, allá hay computadores. O sea, hacer las prácticas, la tarea solicita, de pronto le pueden prestar un computador de la sala informática y puede hacer su trabajo ahí sin ninguna dificultad. Bueno, en fin, existen muchas posibilidades. Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejar ahí. Eh, nos vemos la próxima semana. Espero que tengan el Photoshop ya listo, funcionando. Y comenzamos es con hartísimo trabajo. Vamos a darle duro a estas últimas cinco sesiones que nos quedan. Y nos vemos la próxima semana. Entonces, un feliz resto del lunes.
eh, les deseo éxitos en la jornada presencial a los que están yendo al colegio y los que no, los invito a que vayan. Sí, porque es que a veces nos quejamos mucho, pero pues tampoco queremos dar nada. Entonces, la invitación está para que vayan al colegio presencialmente, compartan con los compañeros un poquito más, eso sí, con toda la seguridad, y que aprovechen a esos profesores que van en forma presencial. Listo, muchachos, Dios los bendice. Nos vemos la próxima semana. Listo, entonces un abrazo para todos. Y Hasta luego. Chao, chao. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Chao, Ivana, nos vemos. Cuídate, entonces, bueno, ahí tienen trabajito. Ahora sí. Hasta luego, profe. Chao, Dieguita. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao, Ángel, Ángel. Un tigre ya. Chao, nos vemos.